үдшин юм төрөг эрхэм хүндэд үзэгчтэй де факто тайм нэвтрүүлгийн энэ юм гаргийн дугаар хэлж байна сайн байна уу та сайхан үлдэж байна уу сайн байна уу за өнөөдөр бит хоёр энэ долоо хөндөх ээлжид таймыг хэлж байна эхлээд одоо далай лант холбоотой тийм ээ хм сэд зүрээр сэд зүрээр за а далай лант монгол улсад ажиж бүтээ холбоотой олон талын байр суур а дэмжиж байгаа эсэргүүцэж байгаа талуудын парсуур төвлөлөр дэлгэгдэж байна. Тэгэхээр яг энэ айлчлалын ач холбогдол нь болвол шашинтай одоо шашны үйл ажиллагаа одоо сүсэгтэй олон тоо уулзахтай холбоотой юм айлчлаа гэж хэлж байгаа парсуур байна. А зарим нь бол одоо урд хөршийнхөө сануулга эсэргүүцлийг хүлээн авахгүй гэр ингэж далаа замын хүлээн авсан нь Монголын гараад харилцаанд бас багггүй мөнх нөлөө үзүүлэх юм хэмжээний айлчлал болж байна гэсэн юм а тайлбарууд явж байна. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Тэгээ яг таны саяын хэлснээр хүн монголчууд хоёр хуваагдсан байна. Тийм. Нэг нь бол за одоо Далай Ламаг ирүүлсэн гэдэг бол Монгол улс тусгаар тогтносууд учраас хинээс ч асуухгүй гэр өөрийнхөө шашныхаа одоо үзэл бодлын тэргүүнийг хаанаас шүрх ёстой болоо тэг ёстой гэж хэлж байна. А нөгөө талаас нөгөө хэсэг нь үгүй бид ялангуяа энэ зэки юм нөхцөлд хэт удаас юм хамааралтай хэт дуусаас их томоохон зээл авах гэж байгаа та а давхцуулаад тэгээ яг энэ гэрээ хилцээр удалгүй Монгол улсын засгийн газрын тэргүүн шадар сайдын төвшөнд явах гэж яхад ийм асуудал болгож байгаа нь тун цагаа олоогүй хэрэгээ гэж үзэж байгаа. За ийм аягаар улс төрийн юм үзэл бодол хоёр байна тийм ээ. Тийм ээ. Тэгээ бас өшөөнийг онцлох нь Монголын шашны холбооны улс шашны байгууллагуудын хооронд бас хоёр өөр үзэл бодол байна тийм ээ. Нэг хэсэг нь тэр санжидарч гэж хүн тийм Монголын бодлын төвийн тэргүүн их хүрээ хийдийн хамт замын хувьд тэр далай нами замын айлчлалыг бол одоо эсэргүүцэж байна гэж мэдэгдсэн байна. Тэгээ энэ бүхний ингээ харахад одоо өнөөдөр бол сая ярьсан хуйлаа өөр өөрсдийн үзөвтгсэн бодлогууд байна. Аа хэдэдийн гараа тарилцааны яам уч тав тах өдр албан ёсны мэдээлэл хийсэн. Тэрэндээ одоо далай намыг ажиллахгүй байх талаа ажиллах ажиллахгүй байгаа чи. Аа бид одоо энэ далай ламтай далай ламын явуулж байгаа их далай квик гэдэг байна тийм их хурц үг хэрэгэлж хэрэгсэн байгаа шүү дээ. Энэ далайн энэ бүлэг хүмүүс Монгол юм манай хятад улсын тусгаар тогтнолыг газар нутгийн бүр мөтөн байдлыг алдагдуулж байна гэсэн ийм мэдгэдэл хятадын гадаад харилцааны яамны сайдаас хийсэн болдог. Тэгээ яамнаас а манай Монгол улсын гадаад харилцааны сайд мөнгө хоригдол бол энэ бол одоо Монгол улсын төртөө холбоогүй. Энэ бол зөвхөн Монголчуудын шашин шүтлэгийн хан талаар урьж байгаа мэдээлэл юм аа гэсэн юм хоёр яамны хоёр өөр мэдээлэл бас ингээ гарцсан байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо одоо бид цаг хугацааг харж хүлээх тийм ээ. Дөрөв дөрөв хоног үйлчлэл юу ажилт дуусны дараа мэдээж ямар хэмжээгээр одоо дараагийн үйл явдал өрнөхийг бид харахад үлдэж байна л да. За мэдээж ирэх нь зөвтгөж байгаа талаа сархаад бол аа богд богдыг тодорхойлох энэ үйл ажиллагааг бол талаа л мэрсэнээр гүйцэтгнэ гэсэн юм бас юу яа гэж байна л да. Тэгэхээр ард түмний хувьд бол мэдээж ирэх нь маш чухал ач холбогдолтой одоо үйл ажиллагаа ажиллал болж таарахад байна. Тэгээд тэр шарын шарын шашны гурван урсгал гэж байна тий. Тэр нь тэргүүлэгчд нь нэг энэ одоо богд нөгөө хин ванчин богд гэж далай лам гэж гэж хуваад байна. Тэгээд богдынхаа хувьд бол бол дараа дараагийнхаа дахин төрхөд тийм ээ. Төрхөд сөйв сонгож авдаг. Аа. Тодруулдаг гэж ярьж байна. Тэгээ ийм одоо процесс Монгол явагдаж байгаа. Тэгээд энэтэй холбоотой бас цаашдаа энэ Монгол улсын шашны өөрийнх нь хөвжлийн явцдыг тодорхой үйл өрнөлүүл болох төлөвтэй байгаа. Аа. Аа нэг бол одоо яг энэ нарийн шашны мэрэгчийн хүн биш болохоор сайн мэдэхгүй байна. Аа ер нь бол факт юу болж байгааг одоо харахад өөрөө хөндлөгийн үүдээс ийм үйл явдлууд Монголд болж байна. За зарим нэгэн байр сураас мэдэгдэж байгаа мэдгэлэлээр бол яг энэ айлчтал яг бид нарын Монгол орны хувьд ур төвшөөсөө буюу бүгд аримдах тал одоо ард улсаас авахаар ярилцж байгаа зээлийг одоо яг хүсэх энэ хугацаанд энэ айлчлал болсон одоо яг энэ эд энэ зэгийн одоо томоох нөлөө бүх юм зээлд бас муугаар сөргөөр нөлөөлөх энэ нөхцөл байдал үүсэх магадлалтай гэсэн тийм яриа ярьж байна л да. Тэгэхээр дараагийн сэдвүүрүүгээ орой а сүүлийн хідэн сарын турш ер нь бол эдийн засгийн талаар ямар хүү буурлалтай байгаа талаар янз бүрийн мэдээлүүд явж байна. За сайхан хамгийн сүүлийн мэдээлэл гэвэл Moody's Agent Glass Монгол улсын зээлж ихрхийг буурлсан байна. Тэгэхээр энэ үүсэд байгаа нөхцөл байдалтай маань ямар холбоотой вэ? Ямар ач холбогдолтой вэ? Зээлж ирэх 
Da biyor astaşa bagatiye yeniksin. Yürün olsarni, kurun olsarni ya da ya da goya, der band garacığa turcaskin gazrodin, der bandiga vakt sarak, da zulgo, der tiri unltigim, irin biltigim, hayır tam kampanya ediyor. Standard and Poor's and Moody's ki, da hayır da mana da da mana zeylin, zeylin, zeylik çat var tunlga uydur. A Moody's vakar, in tab tadırim, kentin. Midel hisin. İşte yeni gelen yeni hisin sayıtır P boyutları. Yurun kurun garol tehiz olursa prime nik prime hayır prime garoksun engeller zulgüvü daran sultan da kurun garol çok iyi garoksun gibi engel hit gelge. Aha da. Mangal dosyin dosyin gatran Değil çünkü bazen çok aşk olursa engeller var galiba. İşte o mutisin engel tatar teşhatkan hissin var ya da da ne mangalın değil çünkü bir gibi var olacak var. Teşhatkan yok esin. Ya da niyonun niyonun diğer tatar yer ин оны цэрхэд тодоодын нийт бүтээхүүний 19.5 хувьтай бол тэнцэж өргөжх магадлалтай боллоо гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэний цаан энэ шууд ба шууд бус төлбөрөө цагт нь хийх тодорхой биш байдал нэмэгдэж байна гэж uncertainty is widening гэж. Тэгэд эд нэр чинь хөрөнгө оруулах шидэх нөлөөлт гэлдэ. Эдгээр тодорхой хөрөнгө оруулалтыг бол эд нэрийн тим английн тим төвшөнд байдаг. Дараагийн хөрөнгө оруулалтаа хийн. Тэгэхгүй бол хийхгүй ч гэдэг юм уу ийм тохиролцоонууд хийдэг. Тэм учраас энэ Moody's дээр одоо бид нарийн гаргаж байгаа бол бол бид нарыг ингэж дүгнэж байгаа нь бол Монгол улсын гадаадын хөрөнгө оруулалт шууд орход бол нөлөөлөхөр ийм дүгнэлт төл байгаа маа. За мөн энэ дээр бас онцгой хэлсэн зүйл бол юу Монгол улсын төгөргийн ханшны Тэгээ сулгач хаатай хонцгой холбогдуулж байна шүү дээ. Бид нар одоо саяхан ямар нөхцөлд энэ мүүдийн энэ зэрэглэл нь дээшлэх вэ гэсэн заалт байгаа юм бас. Аа за. Тэр дотор ийм заалт байгаа. Хэрвээ Монгол улсын энэ одоо төлбөрийн чадвар нь нэмэгдэв. Ялангуяа нөгөө тотоод нөгөө улсын резерв нөөц нь нэмэгдэх юм бол гэсэн заалт байгаа. Аа. А гэтэл Монгол улсын нөөц байгаа нөөцөө бид нар бол хасаад байгаа. Саяхан тэр төгрөгийн долларын ханшиг бууруулахын тулд 72 сая доллар нөөцөөс аваад нөөцөөс аваад хэлчихт бос тий. Тэгэхээр энэ тий холбогдуулаад арга төмний дотор энэ ягаад гин тийм богийн хугацаанд энэ хүү юу Монгол төгрөг өсөв. Арижаны банкууд нийлж байгаа төс өсөн үү үгүй юу? Аа Арижаны банкуудын өнөөдөр одоо Монгол улсын Арижаны банкуудын зээлийн бактсыг аваад үзэх юм бол нэг юс орчмын болохоор төгрөгөр 2.2-2.7 орчмын долларар байгаа. Тэгээ энэ нөлөөгийнхэн мөн хагас жилийнхтэй харьцуулахад өссөн байгаа юм л да долларар байгаа юу зэйлүүд нь. Тэгээ доллар төгрөг хоёрын харилцаа ийм болоод ихэлэхээр долларар зэйл авсан бүх компаниуд илүү сандарч одоо саяхан өнгөрсөн л хонг чиэвэл тийм тодорхой энэ эрсдлийг хамтарч хуваалцах ёстой гэсэн хөдөлгөөн интервью болж байна л зэйл авсан компаниуд. Тэгээд ер нь хэдэн бол бас тэр компаниудыг нэг талаас ойлгох боломжтой. Гэхдээ нөгөө талаас банк ул гэрээгээ хийхдээ хоёлаа эрсдлээ хуваана гэж хэзээ шийдгүү. Тэгээ ийм байдлыг орцсон байна да эдийн засаг бол. Тэгээ өөр нэг юм энэ мүүдийн энэ эрэм буруусан өөр нэг шалтгаан бол үндсэндээ арилжааны банкуудын зээлүүж байгаа хэмжээ бол байхгүй байна, баг байна, өсөхгүй байна. Зээлүүхгүй байна гэсэн үг ягаад. Ягаад гэвэл бодлогын хүү 15 хувь болгосон 6 сарын 18-нд тэр 15 хувь болгоом өгч банкууд компаниуд руу зээлүүхгүй болцсон нь яг одоо өрдөн өнөөдөр дөрөвдөг тав дахь сар дээр харагдаж байгаа юм гэж хүмүүс ярээд байна шүү. Тэгээ энэ энэ бол сойлгомжтой хийх тэгж байгаа нэг нөгөөтх нь Монгол улсын засгийн газар одоо бид юм мэдэж байгаа гадагшаага явна гэхэд даас зээл авна олон улсын валютын сангаас зээл авна гэж ярьж байгаа. Тэгээ энэ ярих хоорондоо бол бол тотоодынхон энэ цалин хөлс төрийн ажилчдын төрийн хийх ёстой энэ зэрэг төлбөрийн хийхийн тулд дандаа тотоодын зах зээл дээр Монгол банкаар дамжуулаад Монголын арижааны банкуудаас маш их мөнгө зээлж байгаа. Тэр нь одоо 
та нэг дөрвөн сараас хагас жилээр бүтэн жилээр засгийн газрын бондыг гаргаад бас 17 17 19 хүнтэй өгөж Наймын хувийн хан зээлээс 7 8 сар дөрвөлөө гаргасан хүмүүстээ заримд нь өгсөн байна гэж хэлж байгаа. Иймэрхүү ийм төр оролцсон ийм л зээлүүд хийгдэнэ үхээс арижааны банкуд өөрсдөө одоо эдийн засгийн ийм нөхцөлх зээлүүх боломж байхгүй болчихлоо гэж хэлж байна. Тэгэхээр за та Америк долларын ханшийн төрөлтэй харьц ханшийн өөрчлөлтийн талаар эдийн засгийн чиний хувьд төрөл оногт та эзгүй байсан учраас би мөнгөтэлтэй энэ талаар ярилцсаа өнгөрсөн л Та энэ тал дээр ер нь юу гэж харж байгаа вэ? Яг энэ ямар нөхцөл байдал үүсний улмаас ингэж гинтийн үүсэлт болдог юм бэ? Ер нь л албарийг. За ер нь хэдэв бол доллар төгрөг хоёрын харилцаа бол энэ тухайн системд байгаа бүх мөнгөний долларын, бүх тансанд байгаа доллар, бүх эргэлтэнд байгаа Монгол төгрөгний харилцаанд дээр тулгуурлаж энэ харилцаа явагддаг. Аа гэтэл гинт энэ огцсон доллар ч үнтэй болж байгаа гол шалтгаан бол ер нь хэдэв их тодорхой. Энэ 2-3 сарын өмнө хийсэн том төлбөрүүдүүд за тэр тэр эрдэн төрөө 400 сая доллар гарсан бах монголоор дамжуулаад а гадагшаага гарч авж байгаа юм а бид ингээд өгөөл аваал байгаа доллароо гаргаад гаднаас авах нь авж байна тийм ээ бүгд монгол улсаас доллар нь гараад идэг монгол төв доллар орж ирэхгүй байдаг тийм монгол байгаа тэр нөгөө нөгөө харьцаач өөр улчаа шүү одоо тэгмээс хүссэн хүсээгүү энэ энэ зохицуулт хийгддэг энэ зохицуултыг одоо асуудал нь а ингээд зөөлхөн зөөлхөн ийм аягаар ингээд 100 100 саяар хийгээд нөөцөө бараад ингээд явах уу эсвэл өөрөөр нь орчих юм бол нэг том өсөөд тодорхой төвшөнд очиод за тэн дээр их тодорхой төвшөнд хүмүүсийн хөдөлдөг авах хэрэглэх ирээдүгээ төлөвлөх бүтцэд нь өөрчлөлт орчиж байгаа. Яа тэгвэл одоо долларын байхгүй байна гэмээс хүмүүсийн хөдөлдөг авах тий асыг бодох төлөвлөх дараагийн бизнесийн төлөвлөг өгөө хийх. А энийг бол бол ингээд төр зур төр засгийн засгийн газар үнийг хин жаах бас нэг хяндж байгаа бас нэг илэр хилэл дээ. Тэгэхээр энэ бол их үнтэй байдаг. Үнийг одоо засгийн газар тогтоолоор хинж болдог уу? Доллар төгрөгийн хэрэгцээгээр нь явдаг. Энэ хоорон бид үнэ явас зөндөө олоо юм дээр хиймэл үнэ гаргасан байгаа. Энэ бүхний чинь нэг талаасаа үрдэв. За нөгөө талаасаа би бас яг энэ асуултанд үдэрж бодлоод доллар ийм болж байгааг нэлээд том суур шалтгаан бол энэ тэр их доллароор авсан зээлүүдийн өгөөж нь эдийн засгт орохгүй байна гэсэн үг л дээ. Аха. Тэр ч одоо ингээ зарим хүмүүс хувьдаа ашиглаад ингээд аваа явцсан завсраас нь комисс аваад гарцсан тэр нь ямар хэлбэртэй хаана байгааг бид мэдэхгүй ийм ирэхгүй засаглалын чанартай нөхцөлд ийм байдал төтөөлгөө үүсэж байгаа. Энэ олон жилийн төр засгийн буруу авж явсан төлбөрийн горыг одоо арт өмнө төлж байгаа мал гэж Тя эхний хоёр сэдвүүд дээр хоёр өөрөө ер нь хэдэд илэнгүү мэдээлэл үүсгэжтэй өглөө. За дараагийн бидний ярилцах сэдэв бол ардчилсан намын үндэсний зөвлөлт хорооны хуралдаан өнгөрсөн тал хоногт болж өнгөрсөн. За энэ хуралдаан нь төрийн орд нь хоёр өдөр хаалттайгаар хуралдагдсан. За хуралдааны дараа мэдээлэлүүдийг бол хэл мэдээлэлүүд дээр өгсөн байгаа. За тэгэхээр энэ намын яг энэ үндэсний зөвлөлт хорооны хуралдааны хуралдааны үеэр хилцэгдэх байсан зарим асуудлууд хоошлоо зарим нь бол хилцэгдсэн байна а хилцэгдсэн асуудлуудын хүрээнд бол ямар ч лээс намын шинжлэл а намын дүрвийн талаар ажлын хэсэг байгуулагдсан байна а намын их хурлыг хурлтуулах талаар хоёр юм ажлын хэсэг ихний хэлж нь бол ямар сан гарч тавлагдаа ажиллаж байгаа юм байна та энэ үндэсний зөвлөлт хорооны хуралдааны үеэр юу үеэр юу ажиглав ямар нөхцөл байдал тийм тосрогдгүй ажиллах ямар ч боломж байгаагүй саний хэвэл мэдээний хэрэгслээр энийг гэтээ удаан хүлээж ирсэн ганц биш бүгдээрээ хүлээж байгаа ягаад гэдэг юм ямарчлагсан хуралдлаа тий Тэгээ тэр ардчилсан нам гэдэг нэг институц асуудал биш л дээ Монголчууд ягаад хүлээж байгаа гэвэл энэ Монгол улсын улс төрийн томоохон институцийн хувьд институц байж чадхаа болиод удаж байгаа За одоо энэ хурал зөвлөгөөнө хийгээд энэ үндэсний зөвлөлийн хурлаа эхэлж хийгээд дараагийн хурлаа хийгээд энэ институц өөрийгөө сэргээж чадахгүй үгүй юу гэдэг бол бас л хувь за энэ л асуудал болж байгаа. Хэрвээ энэ институц өөрийгөө сэргээж чадахгүй бол тэгээд Монгол улс өвчихгүй шүү дээ. Дараагийн нам нь гараад явж шүү дээ тийм ээ. Ганц асуудал юу вэ гэхээр тэгж сэргийн хувь юу яах хэвээр вэ гэхээр ардчилсан нам бол ард иргэдийн өөрийнхөө гишүүдийн итгэл үнэмшлийг итгэлийг хүлээх хэрэгтэй буцаагаад 
бүрэн итгэл алдсан. Итгэл алдсан гол шалтгаан бол бол намын намынхан дотоод бүх үйл ажиллагаа нууц. Намынхаа улирлах сүүлийн хурлыг хийдгүү. Намын дарга дор нь үл үе, намын дарга дор нь гишүүдээсээ тасарцсан. Хурл зүйлгөө нөөч хийдгүү. Асар их том толгойтой дотоод ардчил байхгүй. Хэдэн фракц нэртэй нэг хэдэн эсэн шидэн бүлгэлгүүдийнх нь ямар ч ялгаатай юм бэ? Би оруулж байгаа мөнгөөр үйл ялгаатай гэж ойлгож байгаа тэр хүмүүсийг. Тэгээд тэр одоо янз бүрийн төр засгийнхаа албан тушаалын төлөөл хоорондоо байлдчихсан юм сонин фракц нэртэй бүлгэлгүүдийг энэ бүхнийг ингээд нэг дугаар зогсооч чадахгүй хоёр дугаар тотоод ардчил байхгүй хурлаа хийж чадахгүй хаанаас мөнгө гарсан тодорхой биш ганц ардчилсан нам ч биш Монгол ардын нам бас Монгол ардын нам энэ тухай ярьж хөвгөө гэж чимээгүй сууж байгаа а юу нэг бол ус ус төрийн намуудын мөнгө нь хаанаас гарсныг намын дарга нь хэлэхгүй байгаа л бол би нэг тэр мафия гэж үздэг яагаад гэвэл тэр мөнгөний хэдийн хин тэр хүн өөр авсан хин хаан явж байгаа энэ тотоо тайлан гаргахгүй юм бусад гишүүд нь яаж энийг төвчөл суугаад байгааг би гайхалах Тэгэд энэ ялангуяа залуучууд. Ийм чухал юм хажууд нь байгаа нөө майханд байгаа тэмээний тухай ярихгүй гэж болохгүй шүү дээ. Мөнгөнийхөө тухай ярихгүй гэр наад хүмүүстэйгээ ямар ч хурлыг өгөхгүй шүү дээ. Ямар хамаг юм нууц байгаа зарчим байхгүй юусан эзэнцгийнх нь ямар улс төрийн институц байх юм бэ гэж. Тэг энэ миний тодруулах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүйгээр энэ арчсан намч иргэдийнх нь нам болж чадахгүй улс төрийн институц хойд бэхжин шалахгүй чадахгүй. Тэгэд эрдин иргэдийн хамгийн том хүлээл одоо байхгүй болцсон. Байгаа гэхдээ нөгөө итгэл байхгүй байгаа. Энэ бүхний нөхөн сэргээх, буцааж авах 20 хэдэн жилийн өмнө нөгөө тэр үндсэн зүйлийнхаа төлөө явж ирсэн шигээ сэргэн босох тийм чадвар энэ хүмүүст байна уу? Үгүй юу гэдэг бол бол одоо хамгийн том асуулт болж чадах. Тийм учраас тэр намынхан хурлыг хүлээгээд бүгд дээрээ сууж ий. Ямар ч гэсэн Монгол улсад бол улс төрийн институц ялангуяа хоёр дээр улс төрийн том хон нам нь бол бол нэг нь өрсөл нэг нь одоо сөрөг хүчин шиг байж чадмаар байна. Тэгээд одоо янз бүрийн асуудлуудаар бид нэр сөрөг хүчин шиг байж чадалгүй. Дарга үдэрлэгууд нь тохиролцоод бүгд дээрээ алин сөрөг хүчин алин жинхэнэ хүчин мэдээ гэхээ байчдаг. Ялангуяа энэ том том хэргүүд гараад эхэлэхээр бүгд дээрээ холбоотой учраас ингээ хаачдаг. Тэгээд энэ нөгөө нэг нь энэ голгол хүчний байгууллагуудаа харилцсан барьцаала дуугаа болгочдог. Тэгээд иргэд болохоор нэг том том хэрэг илэрлээ барилаа гэж сүртээ ярьдаг. Тэгээд чимээ болчихдог. Одоо хамгийн тод чинь жишээ бид одоо та бид тэр дараагийн яри гэсэн алтан хоёг ерөнхий сайдын тэр хамаатнууд юу тавьж баярлуулж байгаа асуудал. За энэ одоо их сонь нэг талаасаа бол бол энэ үнэхээр энэ нөхрийн энэ гэр бүлийн нэг бүгд дэрэнгийн нэг үнд хоёрлоо ингээ бариад байгаа бол за бид тэр нөгөө хөргөний нэг том хичнээн тэр бум 9 тэр бум бол баг 4 5 сая долларын тендерийг бол авсан юм мэдэж байгаа. А бусд нь одоо ингээд үнэхээр тэг гимтэй хүнийг баримжлаад байгаа юм уу гимгүй хүнийг баримжлаад байгаа юм уу баримжлаж байгаа бол яас ягаад баримжилсан бэ гэдгийг энэ хүчний байгууллагууд та нар хэлэх ёстой шүү дээ ард түмэн мэдэгдэхгүйгээр ингээд хүнийг нэг хоёроор нь баримжлаад байгаа тэгээ шалтгаан нь хэлэхгүй бид нарыг хизээ баримжлах юм бид одоо бидэхгүй шүү дээ альны хүний хамаат ингээд хүнийг баримжлаад байх юм бол тэгээ одоо ер нь яах болж байна жоохоор чи бүр хамаатай хүмүүс тий үгүй тэгэхээр ягаад хэнийг яаж баримжлахыг маш хурдан мэдээлэл чи тэвэл мэдээрийн хэрэгслийнхэн болохоор онгоцны буудал дээр л баримжлаа гэдэг. Онгоцны буудал ер нь тийм баримжлаг газар болчиход байгаа байхгүй. Аа. Аль хурдан тайлбар өгөө чтэй ягаад энэ хүний баримжлаад байгаа юм бэ? Гимтэй юм уу? Гимгүй юм уу? Гимгүй хүнийг баримжлсан бол 3 хоног л баримжлах ёстой шүү. Гих мэтэр энэ айд ард иргэдийнхэн дотор айдс хүйц битгий хоримтлуудад байгаа чи гэж хүчний байгуулгуудад Монгол улсын төр засгаа шаардаж ийн. Монгол улсын ер нь хэрэг чинь бүхнийг дугаар гаачтай та. Ингээ бид нар ингээд айгаад хэний хизээ хэнийх нь хамаатай нөхлөө баримжлахыг мэдэхгүй шүү. Тэгэл Монгол улсын олон улсын гэр аваа нэг дуу орсон хүний эрхийн түгээм ал тон худлал те. Тэгээд Монгол улсын үндсэн хуулинда хүн ямар ва нэгэн байдлаар а зогсогцсон бол баривчлагдсан бол юуны төлөө гэдэг ихний ажил өөрөө мэдэх хэвээр хоёр дахь хэлжийн дот одоо өнгөөлөл авах өөрийг өнгөөлөх нь өнгөөлөх шүүслэг авах ч юм уу. Тэр бүх эрхүүд нээлттэй байх хэвээр. Тэгээд а яг энэ а ерхий сайд байсан алтан хуугийн талаас а байр сүр байр сүрнийх нь мэдээлэл бол бол тэр нарын төрөөс энэ тийм баривчлагдж байгаа хүмүүсийн а хоригдж байгаа хүмүүсийн юу юугаар ямар үнслэлээр гэдэг нь ерөөсөө ил тод биш. Тий харин тэр хэлжин дээр. Маш олон цагийн хугацаанд хэдэн өдрийн турш. Тэгээ өнгөөлөх чинь бол зүлхгүй нэгс нэг байр сур ямарсан яваад байгаа байхгүй юу? Тий ер нь бол одоо нэгдүгээр төдийн нөхцүүдийн ингээ баримжлаад өнхөө болох байсан юм бол тэр ямар шалтгааны хэлмээр байна, мэдмээр байна. А гимгүй хүнийг ингээ бариад байгаа бол бид айж ийн. А ер нь ямар ч Монгол улс иргэн хэмч байсан гим тэрэгтэй гэдэг нь батлагдсан батлаг төхөртэй гим тэрэгтэй юм биш. Тэгээ тэр хүн чинь бүх төрлө ирэх байх хэвээр. Түүний дотор өөрөө хамгийн анхны байцаалтаас ахуулаад өөрийн 
өнгөөлөгчтэй байх гэж хэвээр шүү. Тэгээд л одоо тийм юм тэрийн зөрчөөд ингээд байгаад байгаа юм бол одоо яг л буцаад нөгөө ирэн омын чинь нөгөө айц хүйс ч гараад ирлээ шүү дээ. Тэгээд энэ тухай одоо энэ дугарахгүй юм аа. Нөгөө ирэн онд өнсөдөөс нөхцөл хаана байна вэ тэмнэ энэ ч одоо. Ийм юм болчиход байгаа юм даа. За ямар ч лесэн ардчилсан намын үнслийн зөвлөлт дэх орооны хурлаан дээр бол алтан уугаа байгаагүй байгаагүй. За баяр цогтгой байгаагүй сайхан бэлэг ер хий садсан сайхан бэлэг болон усыг хөлийн дарагсан их бол байлцсангүй гэсэн тийм мэдээлүүд явж ирсэн. Тэгээд энэ хурлаанд үеэр байлцаагүй хүмүүсийн талаар мөн тэр дунд алтан уугаа талаар ийм мэдээлэг энэ хурлаанд талаар нэлээд дэлгэрэнгүүл явлаа л тэгэхээр уйлта холбоо байгаа юм уу эсвэл бол одоо яг өөр ихэнх хийсэн нь өөр хийлэгчт нэр дэвших талаарх мэдэгдэлтэй энэ холбоотой юм асуудлыг үсээд энэ бас одоо маш юм тэр институцийн хувьд энэ юу яагаад байна л та эргэлзээ яваг та ардчилсан нам институцийн хувьд ямар сулрсан дам пуурсан гэдгийг харуулж байна л та нөгөө гол гол төр засгийг ирэх мэдэлд байсан ардчилсан намын дарга ардчилсан намын өмнөөс монгол улсын гол гол шийдвэрээ гаргаж ирсэн хүмүүс нь өөрсдөө улс төрийн тэр намын хаан хурд ирэхгүй байна гэдэг бол энэ юу нэ улс төр нам өнөө биш үү гэдэгт эргэлзээ би болгочлоо гэдгийг одоо тэнд үнэ чилэх хэрэгтэй. Тэгээд нэг юм намч биш үү ч биш нэг хурлаач хийдгүү дарагчгүй сэрэгчгүй хайцсан мэдгдэдгүү нэг институт ингээд тийм ингээд энэ орон цаг одоохондоо бүгэлчэл ингээд хүмүүсийг ингээд хайрын цагийг алдуулаад өөрсдөө ч унтаж ямархгүй тийм үед болтой юм бэ. Ер нь бол Монгол улсын өнөөдрийн эдийн засгийн байдал одоо их эргээ ярих та бит тэрийн доллар төгрөгийн харьцаа энэ нөгөө төрийн төсвийн алдагдал эдийн засгийн уналт энэ бүхэн чинь Монгол улсын улс төрийн намуудын бий болгосон энэ бүтцийн улс төрийн намуудын бий болгосон хямрал гэдгийг тэнд үнэж хэлэх хэрэгтэй ягаад гэвэл жишээ бүгд хамгийн тод жишээ 5 толгой нүрсний үн нь 11 онд Монгол улс хамгийн өндөр зах зээлд хүргэж ирсэн нөгөө үн шигээ болц 300 долороор зарагдаж байна юу 5 толгойтой адилдагдаг Австралийн нүрс 300 доллар болцсон байдаг а манай үн болохоор 30 доллар байдаг хэвээрээ тэр чавкогийн нэг хачин гэрээ хийсэн тэрнийхэн төлбөрийг хийгээ сууж идэв тэгээд ураг шагаа урд хэл рүү нөгөө машин дүүрцэн а хэдтуд болохоор нөгөө ажилдаг цаг араад ажилдаг тэгээд нөгөө наадлынхан нөгөө жижиг таван толгойгийнхан нүрсэн гарч чадаадгүй гих мэтээр энэ бүхэн бол манай эдийн засгийн улс төрчдийн авиас чадварынхан хүрээнд гаргасан шийд юрийг л одоо хамаг орсууд ярьд юм л да нөгөө кашин хин чанс уг нь тэрэн ч каша идэх ёстой гэж ярьдаг л да тэгээ бид нар одоо кашин тэд нар чанаа давстай тэр аажтай кашин бид нар идээд ингээд явж байгаа гэдэг ийг л энэ одоо хоногийн та нар онцлмаар байна л да за дараагийн сэдв бол бас нэлээн ачаал бүтэх бүхий сэдв бах гэж бол би харж байгаа за тэгж харагдаж байгаа ямар сэн хэвэл мэдээлэлээр явж байгаа мэдээ мэдээлүүдээр за рио тинтогийн гүцтэх захирал эрцэн группийн эрчимгүйч эрцэн группийн гүцтэх захирал асан те алан дэвис гэд энэ гүцтэх захирал нь бас нэлээн одоо өөр өөрөөний олон улсд нэлээн олон улсыг хэвэл мэдээллийг нэлээн доргиосон ийм сенсац тариад за үүний араас тавигдж байгаа захирал нь монгол хүн болж таарлаа тэгэхээр энэ ямар нэг ач холбогдолтой байдгийг юм уу зүгээр бид нар монгол хүн энэ олон улсын хэмжээний энэ үндсэн дамсын энэ том компани одоо нэг одоо салбарынхан захирлаар тавигдсан зүгээр бахар гуртай зүйл юм уу эргээд энэ монголын уул урхаад нөлөөлөх нөлөөлөл байд юм уу ер нь энэ томилхоог та юу гэж харж байна дэлхийдээр хоёр том жинхэн том энэ уул урхаан компани байгаа нэг нь Rio Tinto нэг нь BHP а энэ хоёр компани бол нөгөө нэг хизэнгүү олон хувьцаа хизэмшигчэд байдаг учраас харьцангуй маш нээлттэй компани аа янз бүрийн нээлттэй нээлттэй бас янз бүрийн болсон олон арга хэмжээ уул уурхайн салбарт junior компани байдаг гэж байдаг хувь хүмүүс орж ирээд тодорхой орд газарт нэмэгдлүү геологи ажил хийгээд нөөцийн нэмэгдүүлээ их өндөр үнтэйгээр зардаг тэр тэр junior компаниих нь үеэр янз бүрийн хахуу авилгалтай тохиолдол маш их байдаг аа тоос энэ компаниуд өөрсдөө орсон хойно ийм юм хийх юм бол энэ хүмүүс нөгөө бүгдээрээ нэгдүгээр захирлаасаа хэлээд бүх хүмүүс нь хүнсний ажилчд. Тэм учраас энэ хүмүүс энэ тийм хууль бос юм хийх үндэслэл баг нэгдлээсэ. Нөгөө талаас энэ дэлхийн хоёр том уул уурхайн компани 
хамгийн топ топ яг орой дээр нь байгаа хэдхэн хүн байгаа шүү дээ. Энэ эдний дээр бол 9 хүн байгаа. 9 хүн руу нэг авиастык залуу ааз залуу орсон байна гэдэг. Аа. Тэр нь Монгол хүн байгаа. За тэр нь бол Монгол хүн гэхээр идэж байсан биш байхгүй тэр чинь. Тэр чинь өөрөө хой хүнийхээ авиас чадвар тэр JP Morgan-д ажиллаж ирсэн. Тийм ээ. Хөрөнгийн буц чирээ тэр олон хүмүүс ирж яах. JP Morgan-д vice president байсан хүн ирээд Монголд ажиллаад хөрөнгийн биржийн захирал болоод тэгээд тэд тэр тодорхой авиас чадварын уралдуулж үнлээд авлаа шүү. Тэгээ очсон газраа бол зөндөө хамжилт гаргасан байх. Тэгээд далайд гарцгүй Монгол орны нэг иргэ за сайн боловсрал авсан байна. Тэгээд дэлхийн хамгийн том уул уурхайн компани далайн тээврийн асуудлыг хамгийн өгөөчтэй болгоцсон байгаа хөөхгүй. Аа. Тийм учраас шалгаруулж аваад дэшигээ гаргасан. Бид нар энэ бид нар энэ баатрын болдод баяр хүрэх хэрэгтэй. Боловсрал аваад юм хийгээж чадж байгаа монголчууд хаан чи ямар ч газрыг дэлхийн аж компаний захирал байж болно гэдэг замыг нээж байгаа талархаж байна. А ер нь бол явж явж хой хүний их чийл зөвхөн мэдлэг чадвараас амдрал хамаардгаа гэдгийг тодорхой жишээ гэж би бодож байна. Энэ баатрын хувьд бол хин болдын хувьд. Тэ хаалаа тань баярлаа. Тэ бидний өнөөдрийн тайм нэвтрүүлэг аа одоо дараагийн нэг сэдвэд хүрээд өндөрлөх болно. Тэгээ юуны өмнө ямар ч лээсэн хамт байгаа үзэгчд маань өнөөдөр бас Facebook-ээр live stream аа дэлхий даяар үзэх боломжтой гэдгийг дахин хэлий. Video vision гэсэн Facebook page утсаар та бүхэн бид нэг 7 хоног бүрийн 17 цагаас Монгол хэл дээр 20 цагаас англи хэл дээр бас хүлээн авах боломжтой юм шүү гэдгийг дахин хэлье. За тэгээ сүүлийн сэдв маань ямар ч лээсэн үзэгчдтэй үзэгчдтэйгээ хуваалцах бас сонин сайхан сэдвүүдээр баялаг төгсдөг. Тэгэхээр энэ удаагийн хол бол яг харгуй их аврах хакхо мянга дах даваага даваад за Японы сума бүхэн түүхэнд гурв дахь хүн болоод ингээд бас Монгол а улса Монгол улса Монголчууда бахархах улсын ийм сайхан үйл явдал болжээ. Мөн одоо төрөний болдгоотой яг мөн адил. Тэгэхээр энэ дээр а мэдээж ирэх одоо юу гэдэг юм бид нар өнөөдөр улс орн маань хямралтай янз янзын зүйлүүд яригдчих байгаа ч гэсэн хэлийн чанддаг байгаа Монголчууд маань Монголоо нэр хүндийг тодорхой хэмжээнд өндөр төргөө даваа явж байгаа бас сайхан юм аа гэж л харах юм. Тэгээ миний хувьд бол бол би нэг сумаг сайн мэддэг ч хүн биш. Гэтэ манай энэ бүхчүүд ялаад ингээд тэр их сайхан байдаг мэдээж гэтэ би зөвхөн тотроо бодод юм л сумод олон монголчууд одоо өстө нөгөө төөлбөл нөгөө тоолбол нас чадсуу төөлбөл би чадсуу олон залуучууд очсон учраас тэдний хоорондо өрсөлдөөнөөс аваргуу төсөн гэж би бодоод шүү ер нь бол агуу хамжилтууд андаа өрсөлдөөнөөс төрсөн байдаг юм аа хэрвээ ганц монгол очсон бол ийм хамжилт хүрээч үү үгүйч үү тэгэхээр одоо энэ 10 хэдэн хүн 20 хүн байгаа гэн үзэнд олон байгаа гэсэн юм бас Миний хотлоор бол Японуудын дараа дараагийн аваргууд нь монголчууд болохын гол сүр шалтгаан нь бол тэнд олон монголчууд хоорондо өрсөлдөж байгаа л хамгийн учир байгаа маа. Яг энэ үнэшиг Монгол улсын хувийн сектор эдийн засгийн өрсөлдөөнтэй болоосой. Тэгэхийн бол Монгол улсын эдийн засгийн зөндөө олон хакуу хоонууд бий болно гэж бодож байна. А явж явж сувод хакуу хоо асушуруу гэдэг аваргууд төрж болж болоод байгаа юм чинь яг энэ логикор Монголд өөрсдийн бидхийд гарсан том том компаниуд гарах боломжтой гэж бодож байна. Тэгээд ийм сайхан ерөөлтэйгээр өнөөдрийнхаа тамиг дуусгий. Тэгээд та бүхэн харин сонссонд баярлаад одоо хоног болгон бид ийм нэлээд хараад бусаар юу болж байгааг та бүхэнтэй хуваалцахыг зөрдөг юм аа. Их баярлаа. Үзэгчтэй хамт байсан баярлаа. 7 хоногийн ажилтан амжилт хүсье сайхан амраад үзэгчтэй. Баярлаа.